Hi, welcome to Career Plus. Padau tarikat raga ne vidyadhanu ventade modati amsam pasi ne tarawata yen chiyali. Mana telugu rastralu IIT seatlan saadin chidam loni. Desam lone pradhamanga nilstnai. Aite vidyadhalu padhi tarikat e pasi ne tarawata IIT lone tamu prastan kon saadin chidani ki. Dan pe marin vivralu telusko atani ki nana education institutions director lu vice university karu ke Krishna Chetan karu mandu patu studio lu naru. Alagi dini saman dini chimi kelanti doubts nna sir to mata dalanna double nine four eight five six double seven double three or eight double zero double five number ke call jesi sir to mata dalachu. हाय श्रीनवास गरुम हाय कृष्ण जय दिनेश श्रीनवास गरु इपुरु आईआईटी चादवारे ने कोरेक्ट तो पदार्थ तरकीत पास हो गए ने सोधाने के संबंधित चिन्ह कॉलेज सेलेक्चेस करने लगे तारी दंड लगाने पिलल लगाने चाला एको आराट बढ़ते हों टरु नॉट ओनली तेंथ पास इंतरवाता आईआईटी चादवारा वन्नी � एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपेयर होते हैं ना स्टूडेंट्स नडी कितने फर्स्ट टक्कन मानक समाधान ये होते हैं ना इंटे प्लेसमेंट्स हो तारवाता सैलरीज हो इन दिन इंटे मानो न्यूज़ हेडलाइंस लो तर्जुस्त होने टमु फलन आईआईटी निंची स्टूडेंट की माइक्रोसॉफ्ट लोगानी गूगल लोगानी फेसबुक लोगानी ब्रांड रेकग्निशन उन्हें इलाज चाला रीजंस इस्तेमाल उन्हें कहाँ कहाँ पे कुछ उन लोट का विश्लेष इस्ते माने कि एक्चुअल रीजंस हो कुछ तेलस्ताई ये पूरा आईआईटी की बेसिकली रॉ मटेरियल है वो रू स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट्स ऐकने जोस्त ना रो फन एंड लक्षल मंदी ऑल इंडिया लेवल लो रेंडु मरी इटुवंटी क्रीम लो नाल गए लो सावसन चेसी वो का इंटेंसली कॉम्पटिटिव एटमॉस्फेयर लो छदीते स्टूडेंटो करियर लो निकाल दो लाइफ लो ये चैलेंज है ना फेस आउट हैं कि रेडी काउंटर इधर काकुंडा ये स्टूडेंट्स की व्यक्तित्व विकास हैं कि ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की दोहरे पढ़े चाल for example, co-curricular, extra-curricular activities, massive events, cultural, technical, company projects, internships. Even the students in this field, they have a reason for that field in the leadership position. For example, if you look at the Google CEO, IIT Kharagpur, Sundar Pichai, in a technology role, वो लीडरशिप पोजीशन लो उन्हरो, आईटी दिल्ली पूरा विद्यार्थी, आरबीआई माजी गवर्नर रघुराम राजन, इकोनॉमिक्स लो आधे लीडरशिप पोजीशन लो उन्हरो, आधे विदंगा आईटी खरकपुर पूरा विद्यार्थी अरविंद केजरीवाल, आईटी बॉम्बे पूरा विद्यार्थी लो मनोहर परिकर गार्गानी जयराम रमेश गार्गानी Infosys co-founder Nandan Nilakani, IIT Bombay Pura Vidhyarthi. This is a very important thing to say about this. So, we have a very ordinary background in this leadership position. The first reason is that this is a four-year IIT education. So, that value addition is very important to say about this four-year IIT education. So, the value addition is very important to say about this value addition. IIT is not a B.Tech degree. B.Tech degree is not a B.Tech degree. So, this is not a B.Tech degree. IIT education is a career changing, life changing experience. So, IIT is a career changing and life changing experience. So, IIT is a career changing and life changing experience. Yeah. So, we have a question from Nursa Chudam, Hyderabad. Hello. Hello. Yes, Suresh Garu, you have a doubt in the audience. Hello. Namaste. Hello. Namaste. Hello. Namaste. Hello. Namaste. Hello. Namaste. Hello. Namaste. Hello. Vocês कॉलेज जैसा लक्ष्य इसको नहीं टप्पड़े इलान टी जागत लोग इसको आसन तो टप्पड़ ना नहीं मेजर का मुंडो चूस कॉलेज इन इंडिया अंटे पिल्लोड़ के लो आ इंटरेस्ट नहीं फर्स्ट डेवलप जाया लेट तंत्रों आता 
కాలేజ్ ఎంపిక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషలీ కాంపిటేటివ్ హైలీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో చాలా ఒడిదిడుకులు ఉంటాయి పిల్లోడికి ఎక్కడైతే పర్సనల్ కేర్ ఉంటుందో అటువంటి కాలేజీలో చేర్పించినప్పుడు మాత్రమే సక్సెస్ అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ టూ ఇయర్స్ టెర్రైన్ కూడా చాలా టఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ టెన్త్ క్లాస్ నుండి ఐఐటి జేఈ కాంపిటీషన్కి ట్రాన్స్ మారడం అనేది ఇట్స్ ఏ హ్యూజ్ ట్రాన్జిషన్ సో ఈ ట్రాన్జిషన్లో పిల్లోడు చాలా ఒడిదిడుకులు ఫేస్ అవుతూ ఉంటాడు అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఏదో ఒక మాస్ ప్రొడక్షన్ ఇండస్ట్రీ లాగా ఏదో కాలేజీలలో పెడితే కార్పొరేట్ కాలేజీలలో వీటిలో పెడితే పిల్లోడు ఒత్తిడికి లోనవ్వడం సక్సెస్ కాకపోవడం అటు నుంచి ఒత్తిడికి లోనవ్వడం అండ్ చాలా నేసెంట్ జస్లో ఇది వాళ్ళ ఆల్మోస్ట్ కెరియర్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఆల్మోస్ట్ దాని ఇంపాక్ట్ త్రూ అవుట్ ద కెరియర్ ఉంటుంది కనుక అటువంటి ప్లేస్లలో కాకుండా ఎక్కడైతే పర్సనల్ కేర్ ఉంటుందో హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ అకాడమిషన్ సూపర్విజన్లో కోర్సెస్ జరుగుతాయో అటువంటి చోటు పెడితే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవండి కానీ ఇక్కడ ఒక విషయం సార్ ఇప్పుడు ఏదైతే మనం అనుకున్నాం సిక్స్త్ స్టాండర్డ్ నుంచే ఈ ఐఐటి ఫౌండేషన్ ఉన్న స్కూల్స్ లో జాయిన్ చేస్తున్నారు సో వీక్లీ దానిపైన టెస్ట్లు అనేది పెడుతుంటారు కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు దాని మీద వచ్చిన మార్కులతో పేరెంట్స్ ఏంటంటే ఓకే ఇందులో మార్కులు బాగానే వస్తున్నాయి కాబట్టి మా అబ్బాయి ఐఐటికి పర్ఫెక్ట్ సో సూట్ అవుతాడు మేము వెయ్యొచ్చు ఈజీగా తను ర్యాంక్ గెయిన్ చేయగలుగుతాడు అని అనుకోవడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు ఒకటి ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఐఐటి జేఈ అనే ఎగ్జామినేషన్ అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ ఎగ్జామినేషన్ చాలా క్లిష్టమైన ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ టఫ్గా ఉంటాయి ఇటువంటి ఎగ్జామినేషన్లో కాంపిటీషన్ కూడా హైగా ఉంటుంది ఇందాక శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు పన్నెండు లక్షల నుండి పది మంది పదివేల మందిని ఫిల్టర్ చేస్తారు ఇటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఏవి కూడా కష్టపడితే రావు ఇష్టపడి చదివినప్పుడు మాత్రమే వస్తాయి ఇప్పుడు పిల్లల్ని ఆడుకోమంటే పొద్దున్న నుండి రాత్రి వరకు హాయిగా ఆడుకుంటారు అదే వీడియో గేమ్ టీవీ చూడడం అంటే కూడా హ్యాపీగా చూస్తారు అదే ఇంట్రెస్ట్ మనం ఎప్పుడైతే చదువు వాళ్ళకి కల్పిస్తామో మోటివేషన్ చేస్తామో ఈ ఐఐటి జేఈ ఇలాంటి ఎగ్జామినేషన్లో చాలా ఛాలెంజ్ ఉంటుందండి ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు స్ట్రేట్గా టెన్త్ క్లాస్లో ఇచ్చినట్టుగా ఒక క్వశ్చన్ దాని ఆన్సర్ ఇచ్చి బట్టి కొట్టమన్నాడు చాలా ఒక ట్విస్టెడ్ కాన్సెప్ట్స్తో ఒక ఛాలెంజ్ పజిల్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది సో దీని భయం తొలగించి పిల్లలకి దీంట్లో ఆ ప్రజలు సాల్వ్ చేయడంలో ఆనందాన్ని ఒకసారి రుచి చూపిస్తే ఆ ఆనందాన్ని పిల్లోడు ఎంజాయ్ చేస్తాడు అండ్ ఇట్ విల్ టర్న్ టు బీఏ అడిక్షన్ అప్పుడు మనం కూర్చొని పిల్లోడిని చదవమని చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు చదవద్దు నాన్న పడుకో ఇంకా అలసిపోతావు అని చెప్పాల్సిన అవసరమే ఉంటుంది సో ఆ ఇష్టాన్ని పిల్లల్లో కల్పించాలండి ఫస్ట్ ఆ ఇష్టాన్ని కల్పిస్తే హ్యాపీగా సక్సెస్ అనేది దానంతటదే వస్తుంది మార్క్స్ ఇవన్నీ కూడా బై ప్రోడక్ట్ వన్స్ ఐ స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ మై జాబ్ ఇప్పుడు సచిన్ టెండూల్కర్ సిక్స్ కొట్టడం ఎంజాయ్ చేస్తాడు క్రికెట్ ఆడడం ఎంజాయ్ చేస్తాడు సో అతను నాపేవారు ఉండరు ఆడుతూనే ఉంటాడు ఈవెన్ రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా నెట్స్లోకి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉంటాడు అలాగే ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ని ఎప్పుడైతే పిల్లోడికి ఆ ఇంట్రెస్ట్ కల్పిస్తామో అప్పుడు పిల్లోడిని చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు అండ్ హ్యాపీగా మార్క్స్ అనేవి దానంతటిదే వస్తాయి అంతేకాని మార్క్స్ మీద ప్రెజర్ పెడితే మాత్రం అది వ్యతిరేక ప్రభావమే చూపిస్తుంది కానీ దానివల్ల పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఏమీ ఉండవండి రైట్ సార్ నెక్స్ట్ కాల్లో సిద్ధంగా ఉన్న చూద్దాం విశాఖపట్నం నుంచి కృష్ణ గారు హలో అవునండి కృష్ణ గారు చెప్పండి సార్ మీకు ఉన్న అదే డౌట్ ఏంటో అడగండి సార్ ని నేను వైజాగ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మా అమ్మాయి టెన్త్ క్లాస్ అవుతుంది సారు మీ దగ్గర హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఉందా తర్వాత అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ ఏంటి ఓకే హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఉందండి హాస్టల్ ఫెసిలిటీ కదా అడుగుతున్నారు మీరు హ్యాపీగా పంపించవచ్చు గర్ల్స్ బాయ్స్ సెపరేట్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఉంది మా దగ్గర సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే మేము ఒక డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తామండి ఇందాక కృష్ణ చైతన్య గారు అన్నారు స్టూడెంట్కి ఆ క్యాలిబర్ ఉండాలి సో ఈ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్లో మనకు అది తెలుస్తుంది ఈ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్లో సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత మేము తీసుకుంటాము నవంబర్ సెకండ్ వీక్లో ఈ టెస్ట్ ఉంటుంది ఇంకా మిగిలిన అడ్మిషన్ ఫార్మాలిటీస్ ప్రొసీజర్ అంతా మా వెబ్సైట్లో ఉంది మీరు వెబ్సైట్కి వెళ్తే మొత్తం డీటెయిల్స్ వస్తాయి రైట్ కృష్ణ చైతన్య గారు ఐఐటి వంటి ప్రతిష్టాత్మకమైన విద్యా సంస్థల్లోని రాణించాలి అని అంటే రాణించాలంటే చాలా కష్టం చాలా కాంపిటీషన్ అనేది ఉంటుంది సో మరి స్టూడెంట్స్ వీటిలో రాణించాలంటే ఏ రకంగా వాళ్ళు కష్టపడాల్సి ఉంటుంది ఎట్లా ఇందాక చెప్పానండి కష్టపడితే వచ్చే ఎగ్జామినేషన్ కాదు ఇది ఇష్టపడి చదివితేనే వచ్చే ఎగ్జామినేషన్ ఇది సో ఫస్ట్ ఆ గోల్ సెట్టింగ్ ఇందాక శ్రీనివాస్ గారు చెప్పారు
సో ఆ ఇంక్విజిటివ్నెస్ని పిల్లోడు ఫస్ట్ డెవలప్ చేసుకోవాలండి ఛాలెంజ్ అంటే ఇష్టపడాలి ఇప్పుడు ఒక ఎత్తైన క్లిఫ్ మీద నిలబడి లోయల్లో చూస్తే భయపడే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఆ ఎత్తుని ఎంజాయ్ చేసి దాంట్లోకి దూకాలని పారాచూట్ పట్టుకొని దూకే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు అలాగే సీలో డీప్ డైవింగ్ చేసి ఆ థ్రిల్ని ఆ కొరల్స్ వాటన్నిటిని చూస్తూ ఎంజాయ్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఆ బీచ్ దగ్గరే ఉండి నీళ్ళు చూసి భయపడే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఎప్పుడైతే ఈ భయాన్ని అధిగమించి మనం ఆ డీప్ డైవింగ్ని ఎంజాయ్ చేస్తామో ఆ థ్రిల్కి అంతే ఉండదండి యూ కెన్ రీచ్ టు ద ఎనీ లెవెల్స్ సో అలాగే ఈ జేఈ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా చాలా థ్రిల్ ఉంటుంది ఆ ప్రిపరేషన్లో అద్భుతమైన బ్యూటీ ఉంటుంది ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు మనం ఒక మంచి మ్యాచ్ చూసినప్పుడు లేదంటే ఒక మంచి పోయం విన్నప్పుడు ఒక మంచి ఆర్ట్ చూసినప్పుడు ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ సీనరీ చూసినప్పుడు ఎప్పుడు ఎంత ఎలా అయితే ఆనందం పొందుతామో ఒక క్వశ్చన్ని మనకు మనంగా సొంతంగా సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఆ అనుభూతి పొందుతాం ఆ అనుభూతి ఒకసారి పిల్లోడు పొందడం అలవాటు అయిపోతే ఇంకా దానికి దెర్ ఇస్ నో స్టాప్ అండి సో ఫస్ట్ ఆ గోల్ మోటివేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ మోటివేషన్ ఆ గోల్ సెట్టింగ్ అనేది జరగాలి సో పిల్లోడు ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి అని అంటే విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ క్రిషియల్ స్టెప్ ఆ ఛాలెంజ్ అనేది తను తీసుకొని ఆ ఛాలెంజ్ని ఎంజాయ్ చేస్తాను నేను దీంట్లో నేను కష్టాన్ని చూడను ఆ అవుట్పుట్లో వచ్చే ఎంజాయ్మెంట్ని చూస్తాను అని మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయినప్పుడు హ్యాపీగా సక్సెస్ అనేది కళ్ళు మూసుకొని టూ ఇయర్స్లో వచ్చేస్తుంది రైట్ సార్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలోని ఎన్ని ఐఐటి అకాడమీస్ ఉన్నాయి సో ఎంత కాంపిటీషన్ ఉంది ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ఓకే మొత్తం ఆల్ ఇండియా బేసిస్లో ఇరవై మూడు ఐఐటీస్ ఉన్నాయి ఈ ఇరవై మూడు ఐఐటీస్కి ఈసారి దాదాపుగా పదకొండు వేల సీట్లు ఉంటాయి ఈ పదకొండు వేల సీట్లకు గాను యాన్యువలీ లాస్ట్ ఇయర్ ఒక పన్నెండు లక్షల మంది రాశారు ఈ పన్నెండు లక్షల మంది టూ స్టేజ్లో రాస్తుంటారు ఫస్ట్ జేఈ మెయిన్ అని ఒక ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది ఏప్రిల్లో అది ఆన్లైన్ కానీ ఆఫ్లైన్ కానీ చూస్ చేసుకోవచ్చు స్టూడెంట్స్ ఈ టెస్ట్లో టాప్ టూ పాయింట్ టూ ల్యాక్స్ రెండు లక్షల ఇరవై వేల మందిని నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎంపిక చేస్తారు ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్ని జేఈ అడ్వాన్స్డ్ అంటారు ఈ జేఈ అడ్వాన్స్డ్ మేలో జరుగుతుంది ఈ జేఈ అడ్వాన్స్లో ఈ రెండు లక్షల ఇరవై మంది వేల మంది నుంచి పదివేల మంది ఎంపిక అవుతారు పదివేలు పదకొండు వేల మంది ఎంపిక అవుతారు అయితే జేఈ మెయిన్ స్కోర్తో ఎన్ఐటిలో అంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ముప్పై ఒక్క ఎన్ఐటీస్ ఉన్నాయి ఎన్ఐటీస్లో సెలెక్ట్ అవుతారు లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ఎన్ఐటీస్కి ఇంటర్మీడియట్ వెయిటేజ్ కూడా ఉండేది ఈసారి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వెయిటేజ్ ఐటీకి లేదు ఎన్ఐటీస్ కూడా లేదు ఎందుకంటే చాలామంది పేరెంట్స్కి సందేహం ఉంటుంది కేవలం ఇంటర్మీడియట్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ వస్తే సరిపోతుంది పేరెంట్స్కి ఇంకో సందేహం కూడా ఉంటుంది బిట్స్ పిలానీ బిట్స్ పిలానీకి సెలక్షన్ అలాగా బిలిక్స్ బిట్స్ పిలానీ ఇస్ ఆల్సో టాప్ నాచ్ ఇన్స్టిట్యూట్ బిట్స్ పిలానీకి ఏంటంటే బిట్సాట్ అని ఒక ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది బిట్స్కి మూడు క్యాంపస్లు ఉన్నాయి పిలానీ గోవా హైదరాబాద్ వీటి మూడిటికి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సీట్స్ ఉన్నాయి ఈ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సీట్స్ గాను మేలో బిట్సాట్ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది ఆ బిట్సాట్ ఎగ్జామ్ ద్వారా వీళ్ళకి సీట్ వస్తుంది ఓకే సో ఒకవేళ అడ్వాన్స్లు రాకుండా మెయిన్స్లోని మంచి స్కోర్ చేసి ఎంసెట్లో కూడా ర్యాంక్ రాలేదనుకోండి సో మెయిన్స్ మార్కుల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి మంచి ఎన్ఐటీలో ఎక్కడైనా వస్తుందా హ్యాపీగా ఎన్ఐటీస్ అంటే ఎన్ఐటీ సీట్ ఈస్ బేస్డ్ ప్యూర్లీ ఆన్ జేఈ మెయిన్ మార్క్స్ సో జేఈ మెయిన్ మార్క్స్లో సీట్ మార్క్స్ బాగా తెచ్చుకుంటే తప్పకుండా ఏదో ఒక ఎన్ఐటీలో సీట్ వస్తుంది అంటే జేఈ మెయిన్లో ఒక టూ హండ్రెడ్ దాటింది అనుకోండి ఏదో ఫర్ ఓపెన్ కేటగిరీలో ఏదో ఒక ఎన్ఐటీలో సీట్ వస్తుంది రైట్ కృష్ణ చైతన్య గారు సో ఎటువంటి విద్యార్థులు ఈ ఐఐటి ఎడ్యుకేషన్కి అసలు అర్హులు అంటారు చాలా మంది పేరెంట్స్లో ఉన్న క్వశ్చన్ అనమాట మా అవార్డు అసలు దీంట్లో రాణించగలుగుతాడో లేదో మేమైతే పుష్ చేస్తున్నాము అని ఇక్కడ రెండు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఒకటి ఇంజనీరింగ్ కానీ ఏ ఫీల్డ్ ఎంపిక చేసుకున్నా కూడా ఫస్ట్ స్టూడెంట్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ వీక్నెస్ అనాలిసిస్ వాట్ అనాలిసిస్ అనేది జరగాలి సో తన స్ట్రెంగ్స్ ఉపయోగపడేలా తన వీక్నెస్ అడ్డు కాకుండా ఉండే ఫీల్డ్స్నే ఎంపిక చేసుకోవాలి అండ్ అది పిల్లోడి ఇష్టపూర్వకంగానే చేసుకోవాలి రెండోది ఈ ఐఐటి జేఈ ప్రిపరేషన్ విషయానికి వస్తే దీన్ని ఒకటి సీట్ సాధించడానికి ఒక రకంగా చూస్తే ఇంకోటి ఏమో ఐఐటి జేఈ లాంటి ప్రొఫెషనల్ ప్రిపరేషన్ ఎప్పుడైతే పిల్లోడు తీసుకుంటాడో తను చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతాడండి ఎందుకంటే ఎనీ ప్రొఫెషనల్ కోచింగ్ ఎప్పుడైతే ఎనీ ప్రొఫెషనల్ కోచింగ్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ కోచింగ్లో ఏం పోతుందంటే ఒడిదిడుకులు అనేవి చాల
ఒక మంచి విద్య కోసం మంచి అనాలిసిస్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది బ్యూటిఫుల్గా కాన్సెప్ట్స్ చెప్తారు కాన్సెప్ట్స్తో పాటు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ డెప్త్ ఉంటుంది విజువలైజేషన్ పెరుగుతుంది ఇవన్నిటి కోసం ఎప్పుడైతే మనం ఆ కోచింగ్లో జాయిన్ అవుతామో నాట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద ప్యూర్లీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద సీట్ అప్పుడు ప్రెషర్ అనేది కొద్దిగా తగ్గుతుంది అప్పుడు ఎటువంటి పిల్లోడైనా కూడా బేసిక్ మ్యాథమెటికల్ ఫ్లేర్ ఉండి మ్యాథ్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండి నెంబర్స్ అంటే అఫినిటీ ఉన్న ఏ విద్యార్థి అయినా కూడా ఇంజనీరింగ్ విద్య పట్ల మొగ్గు చూపవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ఐఐటి వైపు వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే ఇంటర్ టూ ఇయర్స్ కూడా ఒక కఠోర తపస్సులో చదవాల్సి ఉంటుంది సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో స్టూడెంట్స్ దినచర్య ఏ విధంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది తప్పకుండా అండి ఎనీ ప్రొఫెషనల్ కోచ్ కాంపిటీషన్ కాంపిటీషన్లో నెగ్గాలి అని అంటే దాన్ని ఒక డెడికేషన్తో తపస్సులా తీసుకోవాల్సిందే అలానే మనల్ని మనం కష్టపెట్టకూడదు దాన్ని ఇష్టపడి చేసుకుంటూ ఉండాలి యావరేజ్గా తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఎవ్రీబడి యావరేజ్గా ఒక రోజు మనం పన్నెండు గంటల మీద కష్టపడాల్సి ఉంటుంది దీంట్లో ఒక ఆరు గంటలు మనం సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటే ఆరు గంటలు ప్రాక్టీస్ చేయాలండి ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది చాలామంది పేరెంట్స్ ఏం తప్పు చేస్తుంటారంటే ఈ ప్రాక్టీస్ టైంని కూడా వాళ్ళు ట్యూషన్స్ ఇంకేదో పెట్టి దాన్ని మళ్ళీ టీచింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంటారు ఇది ఎలా అంటే ఒక మజిల్ బిల్డింగ్ లాంటిది మన బ్రెయిన్ బిల్డింగ్ ఎక్సైజ్ ఐఐటి చేయి కాంపిటీషన్ని క్రాక్ చేయడం అంటే మన బ్రెయిన్ని ఆ కాంపిటీషన్కి ట్యూన్ చేయడం ఎప్పుడైతే మనం మజిల్ బిల్డ్ చేస్తామో దానికి మంచి ప్రోటీన్స్ తీసుకుంటామో కేవలం ప్రోటీన్స్ తీసుకోవడం సరిపోదు తిండి కలిగితే కండ కలదు కానీ తిండితో మాత్రమే కండ రాదు కండ రావాలంటే ఆ కసరత్తు కూడా చేయాలి సో ఈ కసరత్తు అనేది ప్రాక్టీస్ తినడం అనేది టీచింగ్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవడం టీచర్ నుండి వినడం ఇవన్నీ సో ఈ రెండు పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్స్లో ఎప్పుడైతే జరుగుతాయో అప్పుడు మాత్రమే ఇటువంటి ఎగ్జామినేషన్స్లో సీట్ వస్తుందండి సో ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ షుడ్ బి గివెన్ ఫర్ లర్నింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రాక్టీసింగ్ సో ఆరు గంటలు అది ఆరు గంటలు ఇదిగా పెట్టుకోవాలి అండ్ టువర్డ్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్ ఈ ప్రాక్టీస్ కాంపొనెంట్ పెంచాలి ఇన్ ద బిగినింగ్ లర్నింగ్ కాంపొనెంట్ కెన్ బి లిటిల్ మోర్ బట్ టువర్డ్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రిపరేషన్ ప్రాక్టీస్ కాంపొనెంట్ షుడ్ ఇంక్రీజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్ యూ షుడ్ ప్రిపేర్ ప్రాక్టీస్ అప్ టు టెన్ అవర్స్ ఎ డే అండ్ రెండోది డెప్త్ అనే దానికి చాలా ప్రయారిటీ ఉంటుందండి డెప్త్ అనేది మనం ఫస్ట్ నుండే అలవాటు చేసుకుంటే మనం ప్రతి క్వశ్చన్ని కూడా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ నేర్చుకోవడం సరిపోదు ఆ ఆన్సర్ ఏ విధంగా వచ్చింది అనేది ఫస్ట్ డే నుండి అలవాటు చేసుకుంటూ ఉండాలి అందుకే పిల్లలు కానీ పేరెంట్స్ కానీ చేసే పెద్ద తప్పు ఏంటంటే ఈ సొల్యూషన్స్ ఉన్న పుస్తకాలు ఎక్కువ తీసుకుంటారు చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాయంటే పిల్లలు ఎక్కడ డౌట్స్కి వస్తారో అని భయపడి సొల్యూషన్స్ ఉన్న అసైన్మెంట్సే ఇస్తారు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లోడి న్యాచురల్ ఫ్లేర్ ఫర్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్ హిమ్సెల్ఫ్ అది తగ్గిపోతుంది ఒక రెండు నిమిషాలు ట్రై చేస్తాడు రాకపోతే ఆ సొల్యూషన్ చూసుకుంటాడు సొల్యూషన్ అర్థమైపోయిందని ఆనందపడతాడు బట్ దానివల్ల ఇప్పుడు సైకిల్ వేరే వాళ్ళు తొక్కుతుంటే నేను వెనకాల కూర్చొని నాకు సైకిల్ రాదు నేను తొక్కడం అలవాటు చేసుకుంటేనే నాకు సైకిల్ వస్తుంది సో పిల్లోడు సొంతగా కొద్దిగా టైం పట్టినా పర్లేదు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఇనీషియల్గా గంట గంటన్నర పట్టినా తప్పలేదు ఈ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసే ప్రక్రియలో ఏమవుతుంది అంటే మన కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుంటాం ఈ క్వశ్చన్ దీనికి అప్లికబుల్ అవుతుందా దానికి అప్లికబుల్ అవుతుందా ఇలా రోల్ అవుతాయి ఎక్కడో చోట క్లిక్ అవుతుంది మనకి సో ఈ ప్రాసెస్ ఇనీషియలీ ఇట్ మే బి టైం టేకింగ్ బట్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ వండర్ఫుల్ రిజల్ట్స్ స్లోగా 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 క్విక్గా సొల్యూషన్స్ రావడం మొదలవుతాయి అండ్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్రాసెస్ ఎంతసేపు సొల్యూషన్స్ నేర్చుకున్నంత మాత్రాన వెయ్యి సొల్యూషన్స్ నేర్చుకున్నా కూడా ఇంకో వెయ్యి యొక్క ప్రశ్న కొత్తగానే ఉంటుంది అండ్ ఐఐటి చేయి లాంటి ఎగ్జామినేషన్లో మనం ఎన్ని నేర్చుకొని వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు కొత్త ప్రశ్నలే ఇస్తారు అక్కడ సో ప్రశ్నలకి సొల్యూషన్స్ నేర్చుకోవడం కాకుండా ఎక్కువ ఎంఫసిస్ మనం ప్రశ్నలు ఎలా సంధించాలనే దాని మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలండి రైట్ సార్ నెక్స్ట్ ఒక కాల్ సిద్ధంగా వచ్చిందాం ఖమ్మం నుంచి రాణి గారు హలో హలో మేడం రాణి గారు అడగండి మీ డౌట్ ఏంటో హలో నమస్తే సార్ నమస్తే చెప్పండి నాకు మా పిల్లలు ట్విన్స్ అండి ఇప్పుడు నైన్త్ స్టాండర్డ్ లో ఉన్నారు నేను సిబిఎస్ఈ లో జాయిన్ చేశాను ఇప్పుడు సిబిఎస్ఈ లోనే ఉన్నారు అయితే మరి నాకు అయ్యే పరీక్ష అనేది ఉంది కానీ నేను సిక్స్త్ నుంచి ఫౌండేషన్ లో పెట్టలేదు ఇప్పటి నుంచి నేను ప్రిపేర్ చేయించి ఏమన్నా అంటే హోప్ పెట్టుకోవచ్చా మంచి చదివించా ఏటి తెప్పించి వెళ్ళాలని కొంచెం రాణి గారు ఏం ప్రాబ్లం లేదండి సిబిఎస్ఈ అన్నారు కదా సిబిఎస్ఈలో వాళ్
యా శ్రీనివాస్ గారు ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టుగా కృష్ణ చైతన్య గారు చెప్పినట్టు ఐఐటి చదవాలంటే చాలా కఠోర తపస్సు చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు సో అంత కంటిన్యూస్ గా చదువు 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 అని చాలా స్ట్రెస్ అనేది పిల్లల్లో పెరిగిపోతుంది మనం కూడా చూస్తున్నాం ఐదారు గంటలు నిద్రపోవడం కూడా పిల్లలకి చాలా కష్టం అవుతుంది ఈ సిచ్యువేషన్ లో చాలా అనుకోని సంఘటనలు కూడా చాలా దగ్గర చోటు చేసుకుంటున్నాయి సో ఈ స్ట్రెస్ ని అధిగమించడం మరి ఎట్లా ఇది చాలా బర్నింగ్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే మనం పేపర్ ఇప్పితే ఈ సూసైడ్ గురించి మనం వింటూ ఉంటాము అయితే ఈ ప్ర ఈ స్ట్రెస్ తగ్గించడంలో ముగ్గురు స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటారమ్మా ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఒకటి స్టూడెంట్ రెండు పేరెంట్ మూడు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈ ముగ్గురికి ఒక రోల్ ఉంటుంది స్టూడెంట్ ప్రధానంగా స్ట్రెస్ ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ఎలెవెంత్ అవర్ ప్రిపరేషన్ అంటే వారం అంతా చదవకుండా వీకెండ్కి ఎగ్జామ్ ముందర పుస్తకాలు తీస్తే అది ఆబ్వియస్లీ స్ట్రెస్ ఉంటుంది సో అందుకోసం స్టూడెంట్ ఏం చేయాలి అంటే బ్యాక్లాగ్స్ లేకుండా మొత్తం ఈ టూ ఇయర్సు ఒక ప్రణాళిక ప్రకారము ఎప్పటికప్పుడు సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తే ప్రెషరు తగ్గుతుంది అదేవిధంగా చాలా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్స్ తినగా చెప్పక బట్టి పద్ధతిలో స్టూడెంట్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు ఈ బట్టి పద్ధతితో ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ స్టూడెంట్ ఎగ్జామ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఈ ఈ బట్టి కొట్టినంత గుర్తుంటుందో లేదో అనేది ఇంకో ప్రెషర్ ఉంటుంది సో ఈ బట్టి కొట్టకుండా కాన్సెప్ట్స్ క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ నిర్ణీత సమయాల్లో రివిజన్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తే స్టూడెంట్కి ఎక్కడా ప్రెషర్ అనేది ఉండదు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వరకు వస్తే ఇప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ చాలా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి హ్యూమన్ వాల్యూస్ తగ్గి స్టూడెంట్ని ఒక మనిషిలా కాక ఒక యంత్రంలాగా ఒక ర్యాంక్ ప్రొడ్యూసింగ్ రోబోట్ లాగా చూడడం జరుగుతుంది ఈ మేనేజ్మెంట్ నుంచి హ్యూమన్ వాల్యూస్ దొరకక తర్వాత ఎమోషనల్ సపోర్ట్ ఉండక స్టూడెంట్స్ మీద చాలా ప్రెషర్ ఉంటుంది చాలా సతమతం అవుతున్నారు సో దీనివల్ల కొంచెం మనం ఈ ఏవైతే మనం న్యూస్ పేపర్లు చదువుతున్నామో దానివల్ల ఈ ఈ సిచ్యువేషన్ డెవలప్ అవుతుంది సో కొంచెం ఈ వైఖరి మార్చుకొని స్టూడెంట్స్కి కొంచెం ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిస్తూ ఎంపతి చూపిస్తూ స్టూడెంట్స్ని ఒక పాజిటివ్గా ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటే ప్రాబ్లం ఉండదు అంతేగాని మార్కులు వస్తేనే విఐపి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి మార్కులు రాకపోతే చులకనగా చూస్తే స్టూడెంట్స్కి ప్రాబ్లం ఉంటుంది పేరెంట్స్ విషయానికి వస్తే పేరెంట్స్కి చాలామంది పేరెంట్స్కి అన్రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి ఈ అన్రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో చాలా స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఒక భారంగా తయారవుతుంది ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంత అన్రియలిస్టిక్గా పెట్టకుండా స్టూడెంట్స్ కేపబిలిటీ ప్రకారం ఒక అంచనా వేసుకొని వాళ్ళని పాజిటివ్గా ప్రోత్సహించి మోటివేషన్ ఇస్తే స్టూడెంట్స్కి కూడా ప్రెషర్ తగ్గుతుంది రైట్ కృష్ణ చైతన్య గారు స్టూడెంట్స్ ఏ రకంగా ఐఐటీకి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనే విషయాలు ఇంతకు ముందు చెప్పారు సో మరి ఆ తల్లిదండ్రుల పాత్ర ఏంటి వాళ్ళు ఏ రకంగా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళ సపోర్ట్ ఎలా ఉండాలి చాలా ఉంటుందండి తల్లిదండ్రులదే మేజర్గా ప్రధానమైన పాత్ర ఉంటుంది ఇక్కడ యాక్టర్ పిల్లోడైనా కూడా డైరెక్టర్ అంతా కూడా తల్లిదండ్రుల పాత్ర ప్రదర్శిస్తారు ఇందాక పేరెంట్ కూడా అన్నారు హోప్స్ పెట్టుకోవచ్చు అని ఈ హోప్స్ చాలా భారంగా డోంట్ ట్రీట్ దిస్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదండి మనం మన పిల్లల్ని ఫెసిలిటేట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళని ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉండడానికి మనం ఒక దిశ నిర్దేశం చేయాలి ఎప్పుడు ఆ గైడ్ రోలే తీసుకోవాలి కానీ చాలామంది పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే దీంట్లో మా ప్రెస్టీజ్ అంతా ఉంది దీంట్లోనే మా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అది పిల్లల దగ్గర అది పిల్లల దగ్గర మాట్లాడుతుంటారు తెలుసో తెలియకో అది పిల్లడు చాలా హెవీగా తీసుకుంటాడు అండ్ అటువంటి తప్పులు చేయకూడదండి అండ్ ప్రతిసారి మనం వీ షుడ్ బి కోఆపరేటివ్ టు ద చైల్డ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి కృష్ణ చైతన్య గారు అలాగే శ్రీనివాస్ గారు ఐఐటి పైన విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించినందుకు ఇది వాళ్ళ కెరియర్ పర్స్ చూస్తూనే ఉండండి ఇటు వినాయం